हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू द टॉक सीरीज ऑफ रावल फर्टिलिटी जैसा कि आपको पता है हम इनफर्टिलिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे जो हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान पाया है कि इनफर्टिलिटी को लेके काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन है मिथ्स हैं या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है सो so ये हमारे इंस्टीट्यूट का एक सोशल कॉज है कि हम आप में अवेयरनेस बढ़ाएँ इनफर्टिलिटी को लेकर और इसीलिए ये हमारी टॉक सीरीज चल रही है आज की हम टॉक सीरीज में हम जो बात करेंगे इस एपिसोड में वो करेंगे ओवेरियन डिसऑर्डर्स के बारे में हमारा जो लास्ट एपिसोड था उसके बारे उसमें हमने कवर किया था ओवेरियन रिजर्व मतलब एक महिला की अंडे बनाने की क्षमता के बारे में इस वाले में जो हम बात करेंगे ओवेरियन डिसऑर्डर्स मतलब कि जब हम किसी महिला में प्रॉब्लम देखते हैं कि वो क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो या तो यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है या फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है या उसकी ओवरीज में प्रॉब्लम हो सकती है मतलब कि अंडा का बनना और फूटना ठीक से नहीं हो पा रहा है उसको ओवलेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं और जो फीमेल्स में फर्टिलिटी के रीजन से उसमें फोर्टी परसेंट टाइम हमें ओवलेटरी डिसऑर्डर्स मिलते हैं मतलब ये दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीमेल फर्टिलिटी सो पहले मैं समझाना चाहूँगी कि ये प्रक्रिया क्या रहती है अंडे बनने की जैसा लास्ट एपिसोड में मैंने डिटेल में समझाया कि जब लड़कियाँ पैदा होती तो उनके शरीर में फिक्स्ड अंडे रहते हैं जो उनकी ओवरीज में स्टोर रहते हैं और प्यूबर्टी के बाद से हर महीने अंडे बनने चालू होते हैं और एक अंडा बन के फूटता है अब ये अंडा कैसे बनता है आ, ये समझेंगे हम जो अपना आ, ब्रेन रहता है मस्तिष्क रहता है उसमें एक ग्रंथि रहती है जिसे प्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है या आम भाषा में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और इस मास्टर ग्लैंड से दो हार्मोन बनते हैं एफ और एल ये केमिकल्स रहते हैं जो आपके ब्लड्स में सिक्रीट होते हैं और जाके आपकी ओवरीज आपकी अंडा शाही पर असर करते हैं और ये दोनों हार्मोन आपकी ओवरीज को सिग्नल देते हैं कि अंडा बना की प्रक्रिया चालू करो और जो अंडे बनते हैं डेवलप होते हैं वो आपकी ओवरीज के अंदर होते हैं ओवरी में से भी हार्मोन्स बनते हैं जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडा बनाने की प्रोसेस में और मिड साइकिल में आके ये एग्स फॉलिकल्स रप्चर होते हैं और एग रिलीज होता है जिसमें एच सी का रोल रहता है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ब्रेन से सिग्नल निकलना ओवरीज पैक्ट करना इस प्रक्रिया में अगर कहीं पे भी रुकावट आती है तो आप में एग्स नहीं बन पाते हैं अगर हम टॉप लेवल से चालू करें हाइपोथैलमिक पिटिटरी डिसऑर्डर्स मतलब आपके मास्टर ग्लैंड पिटिटरी ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि ट्यूमर हुआ हो या कोई हेड इंजरी या सर्जरी हुई हो तो जो एफ और एल एच जो सिग्नल देते हैं एग्स बनाने के लिए वही नहीं बन पाते जिसको हाइपोगोनेडो ट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है बहुत सी बार स्ट्रेस स्ट्रेस जो बहुत मेजर रीज़न है स्ट्रेस के कारण भी हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है और एग्स नहीं बन पाते हैं या सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट आप देखेंगे एथलीट जो बहुत स्ट्रेनियस ट्रेनिंग करते हैं उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं और एग फॉर्मेशन बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस विथ सीवियर वेरी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज एंड वेट लॉस या सडन इंक्रीज इन वेट से भी uh, ये एग बनाने का प्रॉब्लम आ जाता है हमारे ब्रेन से एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं और अगर उसका लेवल भी बहुत हाई हो जाता है तो वो भी ओवलेशन पर अफेक्ट करता है दूसरा कि थाइरॉयड प्रॉब्लम्स अगर थाइरॉयड का लेवल बहुत हाई हो तो अगेन दैट कैन कॉज प्रॉब्लम विथ ओवलेशन अब हम चलते हैं ओवरीज के और अगर ओवरीज को देखा जाए तो दो बहुत मेजर रीजंस हैं एग प्रॉब्लम्स के वन इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और अदर वन इज प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर जैसा कि हमने बताया कि हर महीने महिला के शरीर में से एग कम होते हैं और 45 50 तक आते आते सारे एग्स खत्म हो जाते हैं जिसको मीनोपॉस कहा जाता है कभी कभी ये अंडा कम होने की प्रक्रिया ज़्यादा तेजी से होने लग जाती है और कम उम्र में ही सारे एग्स खत्म हो जाते हैं जिसको हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं हम काफी देखते हैं आजकल 25 30 ईयर ओल्ड लेडीज आ रही हैं जिनमें एग्स नहीं बन रहे हैं जो रीजंस हैं वो या तो कोई प्रीवियस सर्जरी ओवेरियन सर्जरी 
हम देखते हैं बहुत सी बार रिपीटेड सिस्ट ओवेरीज में हो जाते हैं जिसकी सर्जरी हो जाती है या एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हो जाती है जिससे ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है एग्स कम हो जाते हैं या किसी को कीमोथेरापी हुई हो या सर्टन ड्रग्स विच कैन अफेक्ट ओवरीज कैन डिक्रीज द एग रिजर्व पर अधिकतर बार हमें कोई भी कारण नहीं पता चलता है जिसे हम ईडियोपैथिक बोलते हैं हो सकता है कि आजकल जो हमारा खान पान है या जो पॉल्यूशन uh, है या जो टॉक्सेंस हम इन्हेल करते हैं या खाते हैं उनसे भी हमारा ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आजकल रीज़न होता जा रहा है ओवेलेट्री डिसऑर्डर का और हम दूसरी तरफ देखते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत कॉमन है वन एंड फोर वेमेन आर सफरिंग फ्राम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और इसके बारे में मैं एक टोटली अलग एपिसोड में डिटेल में बात करूँगी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इज मेनली अ मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल डिसऑर्डर जिसमें आपके ओवरीज में एग तो रहते हैं बहुत से एग रहते हैं और एम एच लेवल काफ़ी हाई रहता है पर ये एग ठीक तरह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं और फूट नहीं पाते हैं इसलिए आपके पीरियड्स बहुत लेट आते हैं इरेगुलर रहते हैं और आप प्रेगनेंट नहीं हो पाते हो तो ये एक मेन रीज़न है ओवेलेट्री डिसऑर्डर का सो so, आज हमने जाना कि ओवेलेट्री डिसऑर्डर क्या होते हैं अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि इनके लिए क्या ट्रीटमेंट मौजूद हैं सो so ये जो मेरी वीडियो सीरीज है अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे लॉग ऑन करके देख सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है आप हमें मैसेंजर के थ्रू भेज सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पे आप देख सकते हैं उसमें एक फॉर्म भी है जो आप भर के भेज सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे so uh, that's all i want to say thank you very much for listening to me and have a nice day